ఐవీఎఫ్ స్టిమ్యులేషన్ చేయించుకుంటున్నప్పుడు మెడికేషన్స్ ఇంజెక్షన్స్ అన్నీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఫాలిక్యులర్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఫాలిక్యులర్ మానిటరింగ్లో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి గ్రోత్ తక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో స్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ఫాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ దీనికి గల కారణాలు ఏంటి ఈరోజు నేను ఈ వీడియో ద్వారా ఎటువంటి వాళ్ళు మనకి ఎటువంటి కండిషన్స్లో టెన్ కండిషన్స్ వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫాలిక్ గ్రోత్స్ గ్రోత్ స్లోగా ఉండొచ్చు అనేది మనం అనుకోవచ్చు యాజ్ అ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ నేను ఎక్కడెక్కడ మీకు గ్రోత్ తక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతాను అనేది చెప్తాను నేను డాక్టర్ సుజాత వెల్లింగి ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ముందుగా ఫాలిక్యూల్స్ అని మనకి పీరియడ్ వచ్చిన రెండో రోజు చూసిన ఫాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిల్లో నుంచి మనకి మంచి నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలిక్యూల్స్ పెరిగి ఆ ఫాలిక్యూల్స్లోంచి మనం ఎగ్స్ తీసుకోగలిగితే గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఎంబ్రియోస్ తయారైనప్పుడు దాంట్లో మంచి క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవటం వలన సక్సెస్ రేటు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అయితే కొంతమందిలో మనం అనుకున్న విధానంలో అంటే రోజుకి వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ పర్ డేపు చొప్పున ఈ ఫాలిక్యూల్ అనేది పెరగాల్సి ఉంటుంది సో అట్లా పెరగకుండా కొంతవరకు స్లోగా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎటువంటి వాళ్ళు ఈ స్లో స్లో గ్రోత్ ఉండొచ్చు అనేది చూసుకుంటే ముందుగా ఏజ్ ఏజ్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఫాలిక్యూల్స్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా వీళ్ళలో ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్లో వేరియేషన్స్ వస్తుంది కొంతమందికి చాలా స్లోగా పెరుగుతుంది సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ డే వరకు కూడా మనకి ఎగ్స్ రావు కొంతమందికి సిక్స్త్ డే ఫిఫ్త్ డేకే ఒక ఫాలిక్యూల్ వచ్చేసి రెడీ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎవరికైతే హై ఎఫ్ఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఉంటాయో సో ఆ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పీరియడ్ వచ్చిన రెండో రోజు మనం చేసుకునే బ్లడ్ టెస్ట్లో ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఎవరికైతే ఎఫ్ఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో వీళ్ళకి మనం ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్ తక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎక్కువ డోస్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ వాల్యూస్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా మనం మెడికేషన్స్ ఇస్తూ వీళ్ళల్లో మనకి ఆ గ్రోత్ని స్లో అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి డోస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరికైతే ఓవరీకి రక్త ప్రసరణ తక్కువగా ఉంటుందో ప్రీవియస్ ఎడేషన్స్ కానీ సర్జరీస్ కానీ అట్లా జరిగినప్పుడు వాళ్ళల్లో కూడా గ్రోత్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎవరికైతే ఓవరీ యొక్క రిజర్వ్ తక్కువగా ఉంటుందో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయో వాళ్ళల్లో కూడా మనం స్లో గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు పెరీ మెనోపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే నియరింగ్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ దగ్గర కూడా మనకి ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్ స్లోగా ఉండే ఛాన్సెస్ మనకు ఉంటాయి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కంట్రోల్లో లేకుండా స్టిమ్యులేషన్ చేస్తే కూడా పోర్ ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్ చూడొచ్చు పీసీఓడి సమస్యలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎల్హెచ్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ టైం పడుతుంది వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అనమాట మనకి సో ఎక్కువ డోస్ పెట్టామనుకోండి సడన్గా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలిక్యూల్స్ వచ్చేస్తే తక్కువ డోస్ పెట్టామనుకోండి అసలు ఫాలిక్యూల్సే పెరగవు గ్రోత్ స్లోగా ఉంది సో ఆ బ్యాలెన్స్ ఆ కరెక్ట్ డోస్ ఏంటి అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితేనే మనం ఈ స్లో గ్రోత్ని అవాయిడ్ చేయగలం కొంతమందిలో ఈ పీసీఓడిలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా రావచ్చు వీళ్ళల్లో ఒక సింపుల్ కొంతవరకు మెడికేషన్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించడానికి ముందుగా నేర్చుకోవటం వలన మనం ఈ స్లో గ్రోత్ని ప్రివెంట్ చేయగలుగుతూ ఉంటాం ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఓవరీలో అట్లానే ఉంది పక్కనున్న ఫాలిక్యూల్స్ పెరగటానికి అది అడ్డం పడవచ్చు అటువంటప్పుడు కూడా మనకి స్లో గ్రోత్ చూస్తుంటాం కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఏమైనా అదర్ కండిషన్స్కి మీరు మెడికేషన్స్ వాడినా షుగర్స్ కంట్రోల్లో లేకపోయినా కూడా మనకి ఫాలిక్యూల్స్ తక్కువగా పెరగచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ టాక్సిన్స్ ఎక్స్పోజర్ మీరు తీసుకునే వాతావ ఆహారంలో పెస్టిసైడ్స్ కానీ మీరు పనిచేసే వాతావరణంలో ఎక్కువ కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నా కూడా ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్ తక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంతమందికి ప్రీవియస్ సైకిల్స్ ఐఓఏ సైకిల్స్లో మంచిగా ఫాలిక్యూల్స్ వస్తాయి ఈ సైకిల్లో మనం మెడికేషన్స్ పెడితే అసలు ఫాలిక్యూల్స్ పెరగవు సో విపరీతమైన స్ట్
స్ట్రెస్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ద ఐవిఎఫ్ సైకిల్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ఏమవుతుంది ఏంటి మనం వెళ్దాం సో ఆ టెన్షన్స్ స్ట్రెస్ వీటి వల్ల కూడా ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్ రాదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్ట్రెస్లో చెప్పేది ఏంటంటే కొంతమంది వర్క్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు వర్క్ చేసుకుంటూ మనం ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ వర్క్ యొక్క స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండి దానికి ఈ ఐవిఎఫ్ యొక్క స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా రిపోర్టివ్ ట్రాక్ షట్ డౌన్ అవుతుంది ఓవరీస్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోవచ్చు సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి వలన కూడా మనకి గ్రోత్ ఆఫ్ ఫాలికిల్స్ తక్కువగా ఉండొచ్చు ఏం చేయొచ్చు ఫాలికిల్స్ తక్కువగా పెరుగుతుంటే ఈ కండిషన్స్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకుని పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డేనే మనం ఇట్లా గ్రోత్ స్లోగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చూసుకున్నా లేదా ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ డేకి మనం ఈ ఫాలిక్యులర్ గ్రోత్ తక్కువగా ఉంది అని చూసుకుంటే డోసేజ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో కొంతమందిలో ఓవరీస్ రెసిస్టెంట్గా ఉన్నాయి హై హార్మోన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళలో ఎక్కువ డోసెస్ నార్మల్గా మనం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డోస్ పెట్టామనుకోండి వీళ్ళల్లో దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా డోసెస్ పెట్టాల్సి వస్తుంది సో డోసేజ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ పెంచుకోవటం వలన కూడా మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ తెచ్చుకోగలుగుతాం దీంతో పాటుగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏం చేయొచ్చు అనేది చూసుకుంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి పోర్ ఒవేరియన్ బ్లడ్ ఫ్లో వల్ల కూడా మనకి ఫాలికిల్స్ తక్కువగా పెరగచ్చు సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరగటానికి రక్త ప్రసరణ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి మంచి సప్లిమెంట్స్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఈ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్తో పాటు మన డైట్లో కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంట్లో ఉన్నవి ఎక్కువగా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవటము నట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటము వాల్నట్స్ బాదం పప్పులు ఇటువంటివి తీసుకోవటం ఈ రకంగా చేసుకోవటం వలన బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ మంచి సప్లిమెంట్స్ సరైన వెయిట్ అంటే మనకి ఎక్కువగా వెయిట్ ఉన్నారు బియ్యమే ఎక్కువగా ఉన్నారు కొంతవరకు తగ్గిన తర్వాత స్టిములేషన్ చేసుకోవటం ఇటువంటి చేంజెస్ చేసుకోవటం వలన ఈ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫాలికిల్స్ తగ్గుతున్నాయి స్లోగా అవుతుంది అనే దాన్ని మనం అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో మనం అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో యోగా మెడిటేషన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రోజుకి అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ కానీ ఒక ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నాడవటం కానీ లేదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో హై ఇంటెన్సిటీ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవటం కానీ వాకింగ్కి వెళ్ళటం కానీ జిమ్ చేసుకోవటం కానీ ఇటువంటి మీకు ఏది నచ్చితే అది వాటిలో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు బాడీ మొత్తం మూవ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వైటల్ ఆర్గాన్స్కే కాకుండా ఓవరీకి యూట్రస్కి కూడా ఇంప్రూవ్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటే ప్రివెంట్ చేసుకోవటం మీ ఇంట్లో మీ పార్ట్నర్ హస్బెండ్ స్పోక్ చేస్తున్నా కూడా ఆ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ వలన కూడా ఓవరీకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవటం వలన కూడా మనం వెయిట్ సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవటం వలన సప్లిమెంట్ సరిగ్గా తీసుకోవటం వలన కూడా మనం ఈ ఫాలికిల్స్కి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ న్యూట్రియన్స్ కరెక్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఆ గ్రోత్ అనేది చక్కగా రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్